de Caribbean Disaster Emergency Management Agency ondersteunt Suriname in het opzetten van een nationaal logistiek plan in geval van grote calamiteiten. In de voorbereidingen hiertoe is er bij het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing, NCCR, een workshop verzorgd. De communicatiedienst Suriname sprak op vrijdag 31 maart hierover met NCCR-coördinator Jerry Sleingaard. Het doel van deze training is geweest om het Nationaal Logistics Plan op te zetten. Dus Suriname heeft namelijk geen nationaal logistiek plan. En zeker niet bij uh, als er grote calamiteiten of rampen zich voordoen in Suriname, hebben wij dus in de praktijk gemerkt dat wij niet terug kunnen vallen op een logistiek plan. En uh, de bedoeling is geweest van deze training dat we met behulp van Sedima uh, de gelegenheid hebben gehad om een start te maken met het opzetten van ons plan. En uh, daar, daarvoor is deze cursus geweest, deze workshop geweest. Nou, de initiatiefnemer is het NCCR geweest. En uh, de doelgroep is geweest dat diverse actoren die in het logistiek systeem van Suriname een rol en een verantwoordelijkheid zullen hebben. Om een paar op te noemen uh, hebben wij mensen van de douane. We hebben gehad mensen van de havens, diverse havens, uh, luchthavens en uh, zeehavens. Of in dit geval uh, de, 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 hoe heet het? de Chulsetni haven. We hebben gehad. Uh, ik weet niet als ik leger al heb genoemd, maar het leger uh, is erbij geweest. De brandweer is erbij geweest. Uh, we hebben de bestuursdiensten gehad van de diverse districtscommissariaten, zowel van Paramaribo. En we hebben ook de bestuursdienst gehad van Nikeri, die in, Surina die in Paramaribo is uh, gekomen. Uh, we hebben mensen van NCCR zelf logistiek die zijn getraind. Uh, het kan zijn dat ik eentje heb, oh, de KKF, die heeft ook geparticipeerd. Dus ik denk dat dat de actoren zijn die allemaal een belangrijke rol gaan. En het Rode Kruis hoor, uh, Rode Kruis is ook geweest. Nou, uh, ik was er natuurlijk niet elke dag bij, uh, de hele dag. Maar ik denk dat de training een hele goede training is geweest. We hebben een geweldige participatie gehad van de Surinaamse participanten. En ze hebben allemaal hun input gegeven en dat stel ik heel, heel veel op prijs. De volgende stappen zullen zijn dat wij uh, dit plan, waar een begin aan is gemaakt, dat wij dus dat verder zullen uitbreiden totdat er inderdaad een nationaal logistiek plan is die nationaal te gebruiken is. Dus die stappen moeten nog worden gemaakt. Verder heb je dus dat na dit plan, want dit, dit plan is een basis om naar de volgende stap te gaan. En de volgende stap is het uh, introduceren van een CLS systeem. Dat is een Caribbean Logistical System, waarbij de diverse uh, warehouses met elkaar gekoppeld zijn in zowel de subregio als in de regio. En uh, dat is dus de stap. Maar we moesten eerst deze stap hebben genomen, alvorens we kunnen gaan naar het CLS systeem. Ja, ik moet zeggen ja. Uh, de instructeurs waren heel erg, laat me zo zeggen, heel erg goed. Ze konden het goed vinden met uh, de participanten. Maar ook inhoudelijk is, uh, is er, de mensen hebben veel meer kunnen zien. En ik denk dat het goed is geweest dat deze uh, training is gegeven, zodat de mensen veel beter begrijpen wat van hun verwacht wordt. Well, at the workshop, I coordinated the entire planning for this workshop and in essence as a team we looked into the logistics and relief management capacity of the Caribbean states and it was Suriname to be next in line to receive this workshop as it was needed because if you look at disaster response logistics is something that is needed and is also an area that attention needs to be placed on because in 2019 we understood that there was a definite um, desire to have logistics workshops, trainings, and improvement of logistics in the region. So over the past four years, we have been working with countries to supplement and augment their logistics structures. They were good because if you look at the participants taking part, they are the ones involved in relief management in Suriname. So having them on board, ranging from customs to the port, 
to NCCR, to Red Cross. These are all key actors in Suriname logistics and emergency logistics management. So having them on board, they were very cooperative in each section of the plan and each day. So having them fully integrated within the system and for Suriname, the logistical response was very intricate and very vital. No, very positive, very positive. Je hebt allerhande zaken die we in feite bijgebracht zijn door deze heren. En, en uh, we hebben hiervan van kunnen, op, en, uh, kunnen, hoe noem je het? kunnen leren. Hoe we in feite, oké, okay, we zijn nog niet echt klaar ermee. Maar dat het doel van, van dit alles is veilig om een plan op te stellen. Hè? Een, een uh, logistiek en uh, emergentieplan. Om dat op te zetten voor Suriname. En waarbij we veilig alle actoren nodig hebben om hun bijdrage te leveren om dit ding tot een goed plan te, uh, te brengen. Dus, dus even kijken wat het, wordt, wat het plan aangaat. Hè. Even nog meer komen, dus even afwachten. Nou, tevreden ga je altijd zijn. De reden waarom gaat om kennis verwerven, weet je. Dus de tevredenheid ga je altijd hebben. Je, gaat, je zou misschien graag meer willen hebben, maar dit alles geschiet in één, weet je. Er zijn uh, momenten waarbij de mannen terug gaan komen. En gaan we dan op zo'n manier dan de rest van de kennis die zij hebben, gaan we dan, dan in feite ook dan een, uh, weer een, uh, naar ons toe een, uh, krijgen.